আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করছি গড় বন্ধন শক্তি এই টপিকটা নিয়ে তো আমরা প্রথমেই জানব যে গড় বন্ধন শক্তি বলতে আমরা আসলে কি বুঝি গ্যাসীয় বা বাষ্পীয় অবস্থা যদি আমরা একমল অণু নেই সেই একমল অণুর মধ্যে যে পরমাণুগুলো অবস্থান করে সেই পরমাণুর মধ্যকার একমল বন্ধন শক্তিকে ভাঙতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন অর্থাৎ সেই বন্ধন শক্তিটা ভেঙে মুক্ত পরমাণু তৈরি করার জন্য যে পরিমাণ শক্তি আমাদের প্রয়োজন হয় সেই শক্তিকে আমরা বলি সেই অণুর গড় বন্ধন শক্তি তাহলে সহজ কথায় গড় বন্ধন শক্তি আসলে একটা অণুর মধ্যকার যে বন্ধন শক্তিকে ভাঙতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন একটা অণুর মধ্যকার একমল পরিমাণ বন্ধন শক্তিকে ভেঙে মুক্ত পরমাণুতে রূপান্তর করতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন তাকে আমরা বলছি গড় বন্ধন শক্তি তো এখন যদি আমরা একটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে গড় বন্ধন শক্তিটা বুঝতে চাই সেটা হচ্ছে যদি একটা বিক্রিয়া লিখি আমরা যে আমরা একটা অণু নিলাম অণুতে দুইটা পরমাণু আছে এম এবং এন পরমাণু এটা একটা প্রতীকী অণু হিসেবে আমরা নিয়েছি প্রকৃতিতে মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো অণু না জাস্ট একটা প্রতীকী অণু তো এই অণুর মধ্যকার যে একমল অণুর মধ্যকার যে বন্ধন শক্তি এই বন্ধন শক্তিটা ভেঙে দুইটা মুক্ত পরমাণু অর্থাৎ এম পরমাণু এবং এন পরমাণু তৈরি করার জন্য যে পরিমাণ শক্তি আমাকে প্রয়োগ করতে হবে সে শক্তিটাই হচ্ছে এই অণুর জন্য গড় বন্ধন শক্তি এখন এই গড় বন্ধন শক্তিটা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি একটা অণু ভাঙতে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হয় অর্থাৎ অণুর বিযোজন তাপ আগেভাবে অণুর গঠ আমরা জানি অণুর বিযোজন তাপ এবং অণুর গঠন তাপ দুইটার মান একই হয় কিন্তু পার্থক্য শুধু চিহ্নে অর্থাৎ অণুর যেটা হচ্ছে বিযোজন তাপ অর্থাৎ অণুকে ভাঙার জন্য বাইরে থেকে শক্তি দেওয়া হয় এবং ডেল এইচের মান হয় ধনাত্মক সেটা হয় একটা তাপ হারি বিক্রিয়া এবং অণু তৈরি হওয়ার সময় তাপ শক্তি নর্মালি উৎপত্তি হয় অর্থাৎ সেটা একটা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া এবং সেই বিক্রিয়ার ডেল এইচের মান হয় নেগেটিভ তো এখন আমরা গড় বন্ধন শক্তি কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি গড় বন্ধন শক্তি ক্যালকুলেশন করার জন্য কিছু সূত্র আছে এখন এই যে বন্ধন আমরা জানি বন্ধন বিযোজন শক্তি এবং বন্ধন গঠন শক্তি একই হয় অর্থাৎ বন্ধন বিযোজন তাপ এবং বন্ধন গঠন তাপের মান একই হয় এবং সেই বন্ধন গঠন তাপের আরেকটি ইকুয়েশন আছে তাহলে আমরা এই যে বন্ধন গঠন তাপ বা আমরা জানি বন্ধন গঠন তাপ এবং বন্ধন বিযোজন শক্তি একই হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই বন্ধন বিযোজন শক্তি জায়গায় এই ইকুয়েশনটা বসাই তাহলে কিন্তু নতুন একটা সূত্র পাই যে গড় বন্ধন শক্তি ইজ ইকুয়াল টু হবে ঊর্ধ্বপাতন তাপ যোগ পরমাণুকরণ তাপ মাইনাস অণুর গঠন তাপ পুরোটা ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে ডিভাইডেড বাই বন্ধন সংখ্যা অর্থাৎ আমরা বন্ধন বিযোজন শক্তিটাকে একটা অণুর মোটা মোট যে বন্ধন বিযোজন শক্তি থাকে সেই শক্তিটাকে যদি বন্ধন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা যে মানটা পাই সেটাই হয় ওই অণুর জন্য গড় বন্ধন শক্তি তো এই গড় বন্ধন শক্তি রিলেটেড কিছু অঙ্ক আছে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের সময় দেখব তো আজকে আমাদের থিওরিটিকা আলোচনার মধ্যে এতটুকুই ছিল আশা করি বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য